ഹായ് വെൽക്കം ടു ദ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ജോഗ്രഫി ഡിസ്കഷൻ സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എൻ ടി എസ് സിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ആറ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ജനുവരി ട്വൻറ്റി ഫോർത്തിന് വരുന്ന എക്സാമിൽ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ല രീതിയിൽ ബുക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക പാർട്ട് ടു അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ സാധനങ്ങളും മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഓക്കെ സോ വെൽക്കം സോ നമ്മൾ ഇനി വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് മൊറൈൻസ് ആർ ഇറോഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മൊറൈൻസ് ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു മൊറൈനുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഇറോഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈ വിൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറോഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറോഷ് ഡെപ്പോഷൻ ബൈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബൈ സീ വേവ്സ് അല്ലെ കാറ്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപരതന രൂപങ്ങൾ അഗരതന അല്ല കേട്ടോ അപരതനാണ് ഹിമാനികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപരതന രൂപങ്ങൾ ഹിമാനികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരമാലകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൊറൈൻസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടാൽ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഐസ് ഫ്ലോ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഐസ് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഐസ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതൊരു ഭാഗത്ത് ഒരു കാര്യം കണ്ടു അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഡെപ്പോസിഷൻ അല്ലേ അവിടെ ആ സാധനത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് മൊറൈൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ റിവർ ഓഫ് ഐസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ആ ഒരു റിവർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയാണ് വളരെ പതുക്കെ ഒഴുകുള്ളൂ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പോലെ അത്ര സ്പീഡിൽ ഒഴുകില്ല ഓക്കെ ഒരു മാക്സിമം പോകുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ മീറ്ററേ എന്തേ ഒഴുകുള്ളൂ നമ്മൾ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് പെർ ഡേ ഒഴുകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഈ എന്ത് സാധനം ഒഴുകി വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഐറ്റംസ് ആ ഭാഗത്ത് താഴത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഐസ് മുഴുവൻ ഒരുക്കി പോവുകയും ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡെപ്പോഷൻ ബാക്കിയാവും അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ മൊറൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മൊറൈൻസ് ആർ ഇറോഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈ വിൻഡ് ഇറോഷണൽ ഫീച്ചർ വിൻഡ് ആണോ വിൻഡിൻ്റെ ഇറോഷണൽ ഫീച്ചർ അല്ല വിൻഡിൻ്റെ ഇറോഷണൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മഷ്റൂം റോക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മഷ്റൂം റോക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മരുഭൂമിയിൽ നമ്മളെ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് എന്ന പോലത്തെ സാധനം ഡെപ്പോഷണൽ ഫീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇറോഷണൽ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മഷ്റൂം റോക്ക് അല്ലേ കൂൺ പോലെയുള്ള റോക്കുകളൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇറോഷ്യൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ബൈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ഇറോഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഗ്ലേഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലേഷ്യർ ഇറോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അപരതന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ വരുന്നത് സിർക്കുകളാണ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് സിർക്കാണ് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന എന്ത് നമ്മുടെ ചാരു കസേരകൾ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒൻപതാം ക്ലാസ് എസ് സി ആർ ടിയിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ സി ആർ ടി ബുക്കിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ മൊറൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ബൈ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് എന്താണ് ഹിമാനികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന നി നിക്ഷേപങ്ങളാണ് എന്ത് നിക്ഷേപണ രൂപങ്ങളാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മുടെ മൊറൈൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ട്വൻറ്റി ത്രീയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അതും കൂടി പറഞ്ഞു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ്റെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വെസ്റ്റേർലീസ് ഡോഫം വെസ്റ്റേർലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇഫ് എനി വിൻഡ് ഇസ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇസ
അതിനെയാണ് ബേസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതേപോലെ ആകില്ല അപ്പോൾ നോർത്തിൽ വെസ്റ്റിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന വിൻഡിനെ നമ്മൾ വെസ്റ്റർലീസ് എന്ന് പറയും ബട്ട് ആ സാധനം സൗത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ആയിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതെന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ്റെ സതേൺ എമിസ്ഫിയർ ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രിക്കി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി വേണം ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ജോഗ്രഫി ഓക്കെ സോ ഇൻ്റെ സതേൺ എമിസ്ഫിയർ വെസ്റ്റേൺ ഈസ് ബ്ലോ ഫ്രം അതാണ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം ഈ ഒരു പിക്ചർ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്നുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ എട്ടാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെയും ഒൻപതിലൊക്കെ എസ് സി ആർ ടിയിലും ഈ പറഞ്ഞ പിക്ചർ ഒമ്പതിൽ പിക്ചറിലുണ്ട് ഒമ്പതിലുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ ഇക്കട്ടോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പ്രിവൈലിംഗ് വെസ്റ്റേർലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വെസ്റ്റേർലീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ അതേപോലെ തന്നെ പ്രിവൈലിംഗ് വെസ്റ്റേർലീസ് ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ ബട്ട് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അതായത് വെസ്റ്റ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് വരുന്നു വെസ്റ്റർലീസ് എന്നുള്ള പേര് വരുന്നു എന്നാൽ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അത് നോർത്ത് നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ നോർത്ത് നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ നോർത്തിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് അല്ലേ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ അതായത് നോർത്തിൻ്റെയും വെസ്റ്റിൻ്റെയും പാർട്ടിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ്സ് റെഫേർഡ് ആസ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഉൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിവൈലിംഗ് വെസ്റ്റർലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഏത് ദിശയിൽ നിന്നാണ് പശ്ചിമവാദങ്ങൾ വീശുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ അല്ലെ മീൻ ഭൂമിയിൽ എടുത്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പശ്ചിമവാദങ്ങൾക്ക് പേര് നൽകുന്നത് എല്ലാ വാദങ്ങൾക്കും പേര് നൽകുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പശ്ചിമവാദം ഇവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അതെന്താവും നമ്മുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അല്ലേ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമവാദങ്ങൾ അതല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റർലീസിൻ്റെ ആ വെസ്റ്റർലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹിയർ അല്ലേ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് പാർട്ടിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞോട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി ബാക്കിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മകരം നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വെസ്റ്റേൺ ഈസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അതിനൊന്ന് രണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എന്നുള്ള ചോദിച്ചത് അത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ നിന്നാക്കുക ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഏത് ദിശയിൽ നിന്നാണ് പശ്ചിമവാദങ്ങൾ വീശുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാവും നമ്മൾ എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് അതായത് തെക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്ത് വീശുന്നത് പ്രിവൈലിംഗ് വെസ്റ്റർലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പശ്ചിമവാദങ്ങൾ എവിടെ നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ വീശുന്നത് പറയുന്ന വാക്കുകളെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രിക്കി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ട്വന്റി ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ട്വന്റി ഫിഫ്ത് വൺ വാട്ട് ഇസ് എ നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോറി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ട്രോപ്പോസ്ഫിയറിലെ ക്രമമായ താപ
ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് കുറയും നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് കുറയും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണോ പതിനേഴിലാണോ എസ് സി എൻ സി എം ഇ എൻ എം എം എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറോ പതിനേഴോ പതിനെട്ടില് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഇയറിൽ ഈ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം നോർമൽ ലാപ്സ് റേറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ടു തൗസൻഡ് സോറി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നമ്മുടെ ആ നോർമൽ ലാപ്സ് റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞത് സീ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം അതാണ് എന്ത് നോർമൽ ലാപ്സ് റേറ്റ് എത്ര അളവിലാണ് കുറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് അതെന്താണ് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് കുറയും നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് കൂടും സോ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം അത് ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്രാവൽ ഫ്രം കന്യാകുമാരി ടു കൊൽക്കത്ത എവിടെ നിന്ന് കന്യാകുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊൽക്കത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അലോങ് ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ അറബി സോറി വേ ഓഫ് ബംഗാളിൻ്റെ അവിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടി നമ്മൾ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോവാണ് വി നീഡ് ടു ക്രോസ് ദ മേജർ ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് റിവേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പടി കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഗോദാവരി മഹാനദി കാവേരി കൃഷ്ണ പോലെയുള്ള റിവേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോണം ഐഡന്റിഫൈ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് റിവൈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ക്രോസ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മുറിച്ച് കടക്കേണ്ട നദികളുടെ ശരിയായ ക്രമം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കന്യാകുമാരി മുതൽ കൊൽക്കത്ത വരെ പൂർവ്വ തീരത്ത് കൂടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന പ്രധാന നദികളെ നമുക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് മുറിച്ച് കടക്കേണ്ട നദികളുടെ ശ്രേ ക്രമമായ സോറി നദികളുടെ ശരിയായ ക്രമമേത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് സൗത്തിൽ നിന്ന് നോർത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ദക്ഷിണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ മുകൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഗോദാവരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഹാനദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാവേരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏതാണ് നമ്മളുടെ കന്യാകുമാരി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കന്യാകുമാരി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കൂ കന്യാകുമാരി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ തമിഴ്നാടു അല്ലേ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വി കെൻ സി ദ ഒഡീഷ ഒഡീഷ ദെൻ ഹിയർ വീസ് ദ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കൊൽക്കത്ത നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലാണ് ദീസ് ആർ ദ ഫാക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനെ നമ്മൾ കൺസെപ്ഷലി കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുക സോ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കൂ കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകണം അല്ലേ അങ്ങനെ പോകണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റിവേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിവേഴ്സിൻ്റെ മാപ്പും കൂടി നോക്കാം ലിസൺ ഇതാ നമ്മളിവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അല്ലേ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആദ്യം ഏത് ക്രോസ് ചെയ്തു നമ്മൾ കാവേരി ക്രോസ് ചെയ്തു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണ ക്രോസ് ചെയ്തു ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോദാവരി ക്രോസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനദി ക്രോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള ഓർഡർ ആണ് അതായത് കാവേരി ദെൻ കൃഷ്ണ ദെൻ ഗോദാവരി ദെൻ നമ്മുടെ മഹാനദി മഹാനദി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും നമ്മൾക്കറിയുന്ന നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് ഈ സബ്ജെക്റ്റിൽ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പരിശോധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി അതിനെ സൗത്തിൽക്കും നമുക്ക് ആക്കാം അതിലെങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യ മഹാനദി പിന്നെ ഗോദാവരി പിന്നെ കൃഷ്ണ പിന്നെ കാവേരി ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക എന്താണ് കാവേരി കൃഷ്ണ ഗോദാവരി മഹാനദി അതാണ് മൂന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ
അകന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും സമുദ്രാന്തർ പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പർവ്വതങ്ങളുണ്ടാവും എങ്ങനെ അതുണ്ടാവുക അതിങ്ങനെ അകന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മതി അകന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇത് മുകളിൽ നിന്ന് ഈ സാധനം എന്താണ് നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള വരുന്ന സാധനം നമ്മളെ മാഗ്മ ലാവ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ ലാവ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നുണ്ടാവും ചെറിയ പർവ്വതങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഡൈവേർജൻറ്റ് മാർജിലാവും എന്ത് വിയോജക സീമകളിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക സമുദ്രാന്തർ പർവ്വത നിരകൾ കാണപ്പെടുക അതായത് മിഡ് ഓഷ്യാനിക് റിഡിജസ് കാണപ്പെടുക ഓർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പം മടക്ക് പർവ്വതങ്ങൾ എന്നുള്ള സാധനം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെ ഫോൾട്ട് മൗണ്ടെയിൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഇൻ കൺവേർജൻറ്റ് ബൗണ്ടറി ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുക കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ദെൻ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എ നോർമൽ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ ബിറ്റ്വീൻ ടു നീപ് ടൈഡ്സ് ആറ്റ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് രണ്ട് നീപ് ടൈഡിനുള്ള സമയം അല്ലെ നോർമൽ ഇൻറ്റർവൽ ടൈം നോർമൽ ടൈം ഇൻറ്റർവൽ എത്രയാണ് ഒരു നിശ്ചിത സ്ഥലത്ത് രണ്ട് സപ്തമ സപ്ത സപ്തമി വേലികൾക്കിടയിലുള്ള കാലദൈർഘ്യം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ സപ്തമി ദൈർഘ്യകാലം ഇൻ വേലികളും നീപ് ടൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്താണ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ് എന്താണ് നീപ് ടൈഡ് ഞാൻ രണ്ട് പിക്ചറുകൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും നേർ രേഖയിൽ ഇന്ന ഒരു 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 സിംഗിൾ ലൈനിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ്സ് എന്നുള്ളത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് നീപ് ടൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്തമി വേലികൾ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സപ്തമി വേലികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തെ കാലദൈർഘ്യം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വരക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കണേ ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ സ്പ്രിങ് ടൈഡ് ഉണ്ടായി ദെൻ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് സെവൻ ഡേയ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഒരു നീപ് ടൈഡ് ഉണ്ടായി അതായത് സപ്തമി വേലി ഉണ്ടായി ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ സണ്ണ് മൂണ് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്കുള്ളത് എത്രയാണ് സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും അതും സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എന്തുണ്ടാവുക നമുക്ക് നീപ് ടൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്തമി വേലികൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് സപ്തമി വേലികൾക്കിടയിലുള്ള ദിവസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കി നോക്കുക ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടായി സെക്കൻഡ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് അല്ലേ എവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് രണ്ട് ഭാഗത്തും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമല്ല ബൾ ചെയ്യുക ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വരില്ല ഭൂമിയുടെ രണ്ട് എതിർ ദിശകളിലും വരും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഭാ ചിത്രം വരച്ചു തരാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ബൾ ചെയ്യും മൂന്ന് എവിടെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ഭാഗത്തും ബൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോ ടൈഡ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഹൈ ടൈഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ നേരെ മറിച്ച് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നീപ് ടൈഡ് വരുമ്പോൾ അവിടെ മുകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് എന്താവും ലോ ടൈഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു നീപ് ടൈഡ് ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ ചന്ദ്രം കറങ്ങി ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു നീപ് ടൈഡ് ഉണ്ടാവും സോ പതിനാല് ദിവസമാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കുക രണ്ട് സപ്തമി വേലികൾക്കിടയിലുള്ള കാലദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത തലത്തെ കാലദൈർഘ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ദിവസമാണ് ഓക്കെ നീപ് ടൈഡിൻ്റെ നോർമൽ ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനാല് ദിവസമാണ് സോ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്ലസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നന്നായി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന പാറ്റേൺ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ദെൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതുക രാജ്യത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടായിരം സ്കോളേഴ്സിൽ നമ്മളുണ്ടാവണം ഓക്കെ എൻസൈൻ അതിനെപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ഓ സോ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബൈ ബൈ